stamattina io e Nora stiamo cercando di imparare a fare la storia nella cuccia però non, non faccio 5 anni non credo che mi fa di tutto ma non fa quello che gli dico cioè fa quello che gli dico però ci mette un po' <ride> che faccino allora vai nella cuccia Nora no, no se non si muove neanche quindi. Nora questo vuoi? vai nella cuccia vai nella cuccia brava la mia bimba Ho messo tutti i suoi snack qui dentro. Vieni, vieni qui. Vieni. Ne vabbè. Vai nella cuccia. Vediamo se lo fa. Ho provato a indicarglielo. Dopo un po' lo fa. Vai nella cuccia. Nora, vai. Vai a sederti nella cuccia? No. Nella cuccia, Nora. Vai, sì, brava, vai nella cuccia. Vai nella cuccia. Non mi voglio avvicinare tanto. Nora, vai nella cuccia. Scusa? Sei diventata timida adesso? Vai nella cuccia. Cioè, starci da vicino non mi piace, perché cioè, se sono vicino lei si mette automaticamente dentro la cuccia. Fa un sacco di cose, ma le confonde tutte ormai. Vieni, vieni qui. Sei seduta? Sei seduta, Nora? Allora, seduta. Vai nella cuccia? Ehi, vai nella cuccia. Nora? Nella cuccia? Vai nella cuccia. Vuoi solo questo tu? Vai nella cuccia. No, ma è difficilissimo. Oh, che brava. Dovrebbe starci seduta o in piedi, non mi interessa. Basta che capisca a voce quello che gli sto dicendo. Vieni. Vai nella cuccia. Vai nella cuccia. Non me l'ha fatto un paio di volte, dovrebbe. Vai nella cuccia. No? Questo ti sembra dentro la cuccia? Ti ho detto pancia? Ti ho detto pancia? Vai nella cuccia. Fa tutto finché non riceve. Ok. Lo so, non è che può essere immediata la cosa. So benissimo che non può essere immediata. Vieni. Vai nella cuccia. No. Vai. Seduta. Sei seduta? Vai nella cuccia. Vai. Vai nella cuccia. Oh, che brava. Prima non lo faceva neanche. Ce la devo mettere io praticamente, invece adesso ci stiamo lavorando, vero? Ci stiamo lavorando. Che brava. Vieni, vieni qua. Vieni qua. Vai nella cuccia. Vai nella cuccia. Vai nella cuccia, allora. Lo sai che ricevi questo solo quando vai nella cuccia? Vai nella cuccia. Dai, stavi uscendo? Che brava! Quanti te ne ho dati, Nora? Ti ho dati tantissimi. Vieni qui. Vieni. Vai nella cuccia. Gira. Gira, Nora. Vai nella cuccia. Vediamo se... Vai nella cuccia. Vai nella cuccia. Vai nella cuccia. Vai. Vai nella cuccia. Ma sei pazza, Nora? È qui. No, non ti permettere. Vai nella cuccia. No, e me. Si è mangiata un bel pacchetto di roba. Però ci riproviamo. Non so ancora lì, perché lo sa che diceva le cose. Sono lì, solo che non ho niente. Non ho niente. Voglio impararglielo, farglielo imparare così. Per, per, per tenerla allenata, praticamente. Era un'oretta. Proviamo l'ultima, vieni. Mi piace fare queste cose. Vieni, vieni Nora. Vai nella cuccia. No, non devi girare. Vai nella cuccia. Ancora. Vai nella cuccia Nora. Vai nella cuccia. 
Lo sai che questo lo dicevi solo che vai nella cuccia? Vai nella cuccia? Vai nella cuccia? No, niente, è passato sotto le gambe. Tutto fa quello che devi insegnare. Vai. Ma solo vai. Vai. Cosa? Vai a sederti nella cuccia. Vai lo capisce, perché... Guarda, se lo faccio vedere. Io in, io in teoria gli ho insegnato a non prendere le cose da terra. E se gli dico... Adesso ho notato che se gli dico valigia, alle volte scatta, perché c'è la V, va, valigia, cuscino. Vai, vai Nora. Non è niente di che, Nora. È tutta preoccupata. In teoria, fa solo se gli dico vai e roba del genere. Quella è una cosa molto importante da, eh, che ho voluto impa fargli imparare, perché cioè, comunque potrebbe cadermi qualsiasi cosa e lei eh, non, non lo può mangiare, cioè. Proviamo l'ultima, basta per amore. Se no devo lasciarla in pace. Nora, vieni. Questo? Vai dalla cuccia? Adesso è stanca. Ne ha mangiate pure troppi, non ne avevo più. Allora? Vai dalla cuccia. Queste non gli interessano più. Oh. Non gli interessano più. Vai, vai dalla cuccia. Oh, ma che... No. Cosa? Vai nella cuccia? Che prima era qui, adesso è laggiù. <ride> Brava, batti 5. Batti 5, allora. Batti 5, non vedo la mano. Ma che sono batti 5? Oh, lì, brava. Volevo fare qualcosa, oh, mi è passata un po' la voglia perché sono, ho parlato con mia madre della storia di ieri uh, e, cioè, mi è tornata l'incazzatura uh, volevo vabbè mi sa che vado a camminare questo pomeriggio quindi la torta la farò uh, più tardi stasera e, nulla uh, cioè, mi sento completamente presa in giro e irritata per questa storia del, del lavoro che dovevo fare eh, non, non me ne do una ragione cioè mi sento proprio presa per il culo e soprattutto una di persona disabile come me o come altre perché sicuramente sono, avranno fatto ad altre persone cioè prendersi gioco di persone come noi cioè non, non esiste non esiste eh, l'organizzazione del cavolo del comune un'organizzazione proprio vergognosa me l'ho fatto fare ormai io penso che il tempo io sto parlando vagamente, quindi non so se mi state capendo, ma il, eh, il discorso è che io dovevo fare un lavoro, un tirocinio, non so se ne avevo mai parlato. Ero in, eh, in attesa da novembre, cioè dovevo iniziare, ho fatto richiesta durante l'estate, mi hanno detto che iniziamo a novembre, invece a novembre non è mai iniziato niente. A dicembre ho fatto, hanno fatto la graduatoria perché avevo fatto un colloquio dove mi dicevo dove dovevo dare una preferenza su cosa volevo fare eh, includis, includis è il progetto includis cioè praticamente prendono le persone disabili eh, e, le, e le fanno fare un tirocinio per adesso qualche, una, le aziende che aderiscono io avevo dato il desiderio di fare, fare la segreteria cioè volevo o comunque lavoro al computer come terza opzione eh, se non c'erano queste cose fare la cassiera, la commessa eh, però avevo, avevo specificato di posti tipo il Carrefour queste cose grandi eh, o comunque qualcosa di vendita al dettaglio non troppo caotica non troppo buttata all'aria e cosa prima c'è vabbè io aspetto esco o faccio le graduatorie esco ottava ottava su un bel po' di, di gente quindi un buon punteggio un buon punteggio mi era uscito e cosa mi dicono? Eh, qualche mese dopo mi dicono no vabbè iniziamo a dicembre 
eh, aspetta dicembre e dovresti iniziare, vi facciamo sapere. A dicembre, cioè se questo siamo a dicembre e mi chiama una di un'agenzia che sono stata assegnata a questa agenzia perché il comune non poteva eh, fare chissà, cioè non poteva organizzare tutto lui, si è, si è, penso si sia appoggiato a delle agenzie eh, di per ragazzi come noi, insomma. Beh, eh, praticamente io sono, sono capitata in questa agenzia dove non, eh, non, so, cioè non sono organizzati bene o comunque in generale la cosa non è organizzata bene perché eh, mi, prima mi vengono a dire che cioè, prima mi dicono che sono stata assegnata in una di quelle posti che avevo scelto io, cioè un co-working eh, molto bello, cioè molto interessante, mi interessava molto, non so se vi ricordate che volevo fare il corso di ceramica, e loro lì facevano il corso di ceramica, ed era proprio lì che mi interessava andare, eh, se no c'era la piscina, e, sempre come segreteria, e come terzo il, eh, e bar, il carpool avevo scelto come terza opzione. E, allora, mi, mi chiamano, mi dicono la prima volta, mi chiamano e mi dicono sì, sei stata um, assegnata a questo posto, de, questo co-working, e, questo coso di corsi, di artigianato, co facciamo, fanno anche co-working, insomma, questi incontri, queste cose così. E, e poi eh, anche la mia dottoressa, quella che mi ha fatto iscrivere al corso, eh, mi ha detto sì, sì, sì anche tu sei, sei stata assegnata lì, sei tranquilla, va tutto bene, devi solo aspettare che ti chiamino. Poi eh, facciamo le visite mediche, poi l'altro giorno, qualche, qualche settimana fa, mi chiama un'altra volta questo, il, questa di questa agenzia a cui sono stata assegnata e mi dice... Eh, Tutta un'altra cosa, guarda, ti dico dove sei stata assegnata, ti dico dove sei stata assegnata, sei stata assegnata a questo posto nel mio paese, che è praticamente fare la contadina, niente di male, niente di male, ma io volevo fare la segretaria, sono ottava in gradatoria, posso anche scegliere dove andare, e non è quello che volevo, cioè praticamente sì, in realtà mi ha detto, eh, è successo questo, mi ha detto, Uh, sì, vendita al dettaglio, fare, faresti la mh, vendita uh, come, come, come commessa e roba del genere. Mi dice il posto, però io ci rimango un po' male, mi girano un po' le balle e, e chiamo mio padre. Mio padre mi dice, ah, ma quel posto... È una bancarella, fanno le bancarelle del mercato, vendita al dettaglio, ma eh, questo, questo signore lo conosco, fa vendita, di, lo conosco anch'io, eh, fa le bancarelle, fa le bancarelle al mercato di frutta e tu dovresti fare la raccolta della frutta e venderla al mercato. Mm, ok, non c'è niente di male, ma non è quello che avevo chiesto. Non è quello che avevo chiesto, non è una cosa che posso inserire nel curriculum. Io sto utilizzando il tirocinio, limitandomi, perché, eh, a parte che non trovo altro, però, limitandomi, eh, mi sento, cioè, a, a una cosa, a usarlo per imparare, dato che danno praticamente niente, per imparare una cosa nuova da mettere sul curriculum. Cosa metto sul curriculum? Che ho sono andata a fare le bancarelle? di frutta cioè, non, non lo so e io lì, lì per lì la richiamo la tipa perché dopo che ho parlato con mio padre devo aver capito perché gli ho detto ma tipo un vivaio eh, tipo qualcosa di vendita di fiori perché non mi interessa cioè non mi, non mi sdegnavo una cosa del genere eh, sapevo che c'era nelle liste eh, eh, mi fa sì sì ma sì sì un cavolo infatti la richiamo gli faccio Uh, no, guarda, questa cosa non mi va bene, uh, non, uh, non è quello che voglio. No, no, ma c'è stato un errore. Tu sei stata assegnata a quel posto, quel posto dei corsi. Sei stata assegnata a quel posto, del, quel posto dei corsi. Uh, quindi mi sento anche la mia interessa, no, ma adesso li chiamo, poi ho chiamato anche lei. Uh, e sei stato un malinteso. Lì per lì avevo, avevo pensato che fosse stato un tentativo di... Uh, 
di mettere qualcun altro al posto mio, cioè di mettere, eh, di mettere qualcuno con, in, con so, cioè, parente loro che volevano mettere in quel posto. Lì per lì ho pensato a quello, però mi ho detto c'è stato questo modo inteso, facciamo finta di niente, a me mi dico guarda inizierai a gennaio, tutti quanti, ho sono andata a fare la visita medica qualche giorno fa, eh, c'erano tutti gli altri partecipanti che andavano in vari, vari posti, eh, però eh, il, io ero stata, c'era stata, ho eh, detto no no, sei, sei lì, sei lì, sei lì, stai tranquilla, sei lì, e anche la, con la tipa, la tipa mi aveva tranquillizzato, mi aveva detto no no no, stai tranquilla, sei lì, e invece poi mi chiama ieri sera eh, e mi dice mh, che lei non mi aveva mai... Cioè, no, mi, chi, mi richiama qualche giorno fa e mi dice che devo aspettare invece a febbraio, perché probabilmente a febbraio perché non si sono organizzati, cioè non, non potevano prendermi al momento. E questo mi richiama ieri sera e mi dice no, no, in realtà io non ti ho mai detto questo, tu inizierai, non, non puoi iniziare con loro perché loro non possono prendere tirocinanti, sono da un anno che si sono iscritti, eh, poi è passato il tempo e hanno preso altre persone. Io cado dal, cado dal, cioè, dal pero, gli dico, cioè, lì mi incazzo, lì mi incazzo, cioè, gli ho detto ma stia, mi sta prendendo in giro, lei mi ha detto che iniziava a febbraio, che, che era tutto tranquillo, no, che, eh, che mi aveva rassicurato qualche giorno prima eh, di persona, mi aveva rassicurato, detto, adesso mi documento, mi informo, vediamo che mansione è, inizierà a febbraio, però eh, tranquilla, ho detto, mi metto l'anima in pace, mi metto l'anima in pace e inizierà a febbraio, poi ieri mi chiama, mi dice tutta altra cosa che loro non potevano già da prima partecipare perché non avevano posto per me non se la sentivano di prenderne un altro di persona tirocinante boh cioè sono senza parole sono senza parole uh, mi, mi, mi sai nervoso di queste persone che mi prendono in giro mi prendono in giro le persone non sono organizzate, non sanno nulla. Boh. E adesso questa mi voleva, adesso ti propongo altre cose, ma sei tranquilla, cioè, ho altre cose da proporti. Il catering, gli ho, ho detto espressamente che la cameriera non la volevo fare, non la volevo fare più. Soprattutto eh, con queste cose, cioè no, no, non mi piace, non, non è una cosa per me. Eh, mi ha proposto sempre venita al dettaglio di, di frutta, perché loro hanno queste cazzate qua. Io non le ho detto, ma io signora, io sto cercando. Io ho fatto richiesta come segreteria. Ho fatto richiesta come segreteria, qualcosa al computer. Eh, vediamo, eh, vediamo cosa c'è. E gli dico, eh, che, gli dico palesemente, gli dico, ma signora, mi sto prendendo in giro. Se gli altri iniziano il, a gennaio, gli ho detto, perché gli altri durante la visita medica avevano, avevano tutti detto sì, iniziamo, a noi hanno detto che iniziamo a gen, il 2 gennaio, anche la tipa della, la, il medico diceva sì, anche noi hanno detto che iniziate a gennaio, il 2, oggi è 31, ieri mi hanno chiamato il 30, eh, cioè gli ho detto, eh, ma se, eh, se gli ho detto, se uh, mi sta, cioè, se le altre iniziano a gennaio, il 2, tra due giorni, uh, i posti sono già stati assegnati. Loro sono pronti a iniziare, non è che arrivo io e gli dico no, voglio il tuo posto. No, cioè, è inutile che lei mi tiri, tiri ancora questa storia. Che posto mi deve, gli ho detto, mi deve dare, mi lascia gli scarti, gli ho detto. Mi lascia gli scarti che la gente non ha voluto. No, no, non è vero, non è vero. Adesso vediamo cosa vediamo. Gli ho detto, guarda, io avevo fatto richiesta. Vedi, dimmi tu dove vuoi andare. Gli ho detto, guarda, io avevo fatto richiesta. Le mie scelte erano questo posto, la piscina e il Carrefour. Ah, ah ci sono nelle liste. Ah, te lo devo dire io. Non sei tu quella che, che deve saperne più di me. Io mi devo affidare a te. Invece tu ti affidi a me. No, cioè... Ho il colmo. Il colmo non... No. Non sono... Non ho 
sono assolutamente senza parole. Ne sto pensando proprio di non farne basta. Perché mi serve, cioè ormai ho la casa e devo pagare le bollette. E comunque stare a casa tutto il giorno non mi piace. Mi, devo, mi dà fastidio, cioè, mi dà fastidio non, non è il problema di fare le bancarelle. È il problema che mi dà fastidio, mi, mi fa incazzare che sono stata presa in giro. Mi, mi tirano per le lunghe questa storia. E ormai il tempo è passato, io non posso, ed è tutto senza, non è sotto il mio controllo. Il tempo ormai è passato. Cioè, non... Non lo so. Non lo so. Adesso se non mi chiama oggi, e la cosa è passata, cioè... Ma non mi chiama oggi perché io ho 31. Guarda, non lo so. Mm, so ci sto ancora pensando, non riesco a togliermi dalla testa e oggi volevo cercare di stare tranquilla. <coughs> boh, vediamo, no, ho cercato la dottoressa ma non mi risponde perché comunque sta facendo gli affaracci suoi. Boh, non lo so. Io solitamente mangio a mezzogiorno. Eh, se mi metto un po' di fame, eh, non ho niente in casa. Eh, quindi mi farò i dim sum col salmone avocado e un po' di patatine nella friggitrice ad aria. Queste così, waffle fries. Test shapes. Speriamo se siano buone, sono condite. Via. Marci, lui sono donne, le ragazze. C'è un casino. Adesso lì sistemo. Un tubetto di colorante rosso. È marrone. Perfetto. Vabbè, c'è il cacao, però. Ti ho messo molto colorante. Ci ho seguito la ricetta. Sono le... Boh, dieci e mezza. Forse quasi le undici. E io ho sonno, cioè non ce la faccio più. <ride> ho lasciato tutta la cucina un casino. Ho lasciato la cucina in un casino, voglio farlo domani mattina perché non ne ho voglia, cioè... Non ne ho voglia. Non ce l'ho. E... Vi faccio vedere la torta se volete, ma è orrenda. Spero sia buona perché ho assaggiato il pane di Spagna e mi piace, ma ehm, pensavo fosse diversa, forse perché ho scelto questa ricetta di Benedetta. Non vi ho fatto il video perché non ne avevo voglia, cioè non, non volevo mettermi lì con tutta l'attrezzatura perché tanto eh, andavo un po', un po' così, volevo solo provarla. E eh, secondo me ho sbagliato, ho usato proprio la ricetta di Benedetta Rossi che l'ha fatta molto semplificata, non come l'americana. Eh, tipo con la panna mascarpone io pensavo fosse molto più burrosa molto più zuccherosa eh, dalle foto lo sembrava invece beh è tutto panna è tutto panna e basta se vi faccio vedere pronti? <ride> sono messa nel frigo no cioè non, non c'è ma non vorrei visto Sicuramente dopo che ho messo la panna mi sono ricordata che potevo tagliare benissimo i bordi, eh, però non, non l'ho fatto, basta. Boh. Si vedrà, si farà la prossima volta, un'altra volta. Mi è rimasta un po' di panna. Poi c'è un'oretta, io un'oretta, tra poco ci sdormentiamo, vero? Io voglio rimanere sveglia. Perché faranno i botti, già li stanno iniziando a fare. E allora si sta spaventando e trema. Quindi voglio stare con lei. Finché non finiscono, vero? Perché già si stava nascondendo in camera. Non voglio che stia male, quindi... Starò con lei. Non so. Probabilmente 
questo video finisce lo metterò il primo perché stanotte non so perché l'ho pubblicato adesso però mi fa troppo ridere ho fatto la miniatura è troppo carino quindi l'ho l'ho pubblicato adesso non mi interessa sinceramente l'ho pubblicato proprio così per, per scherzo per divertimento e, e questo penso che lo pubblicherò domani senza, senza preoccuparmi del boh di niente insomma ok buon anno ciao